Hoy tenemos un gran reto por delante. Vamos a descubrir la camiseta falsa más fea de todo Internet. Bueno, Ilie, ¿estás preparado para la aventura en la que nos embarcamos ahora mismo? La verdad es que no, porque eh, lo primero que quiero que quede claro es que yo no sé absolutamente nada de lo que va a suceder ahora. Es verdad que no tienes ni absoluta idea de lo que va a suceder a continuación. Con lo a cual no, que no tengo muy claro si relajarme o preocuparme. Las dos cosas, vale, ya te voy vale, avisando. Vale, vale. A ver, muchachos, ya sabéis que en la media inglesa somos varios los que somos unos apasionados del tema de las camisetas. Hoy precisamente estoy con alguien que no es especialmente apasionado, pero después de este vídeo ya te aseguro que vas, vas a ser aún menos apasionado. Porque nos hemos propuesto encontrar en internet, en las catacumbas de la web, las camisetas falsas más feas que vendan en webs de mala muerte. Con camisetas falsas queremos decir camisetas que los vendedores allí donde estén, en las catacumbas también de la tierra, allí donde estuvieran o estuviesen, allí donde estuviesen, se han inventado diseños vale. que, por supuesto, las marcas que visten estos equipos no jamás han hecho. Jamás han hecho. Vale. Y son diseños que ya veréis que en algún caso, incluso yo creo que pueden considerarse crímenes de lesa humanidad. Vale. Vale. A partir de aquí, el objetivo, Ilie, es encontrar las tres más feas. Vale. Vale. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos con esas tres más feas? Es decir, las compramos, sí. que nos vengan a la reacción, haremos otro vídeo enseñándosla sí. en directo, sí. si no nos sale urticaria en los dedos. Vale. Y las al... quemamos. <risa> y yo creo que las podemos sortear. Y luego nosotros a lo bonzo. Va, venga, va, hacemos Entonces, eso, va. El sorteo, unas tres más feas. El hey, ¿Y si ya votan os... ellos? ¿Y si votan ellos? El tema es que son 15 camisetas. Entonces, yo ya. creo que lo que podemos hacer es elegirlas nosotros, que vale. ya te digo, no va a ser muy difícil, vale. porque tengo mis candidatas. Eh, y luego en el siguiente vídeo, cuando ya nos lleguen y haremos el, no haremos el unboxing, pero las enseñaremos. Hacemos la más fea en una encuesta. Ahí ya lo que hacemos es sortearlas y yo os explicaremos vale. en el siguiente vídeo. Pero en sea. esta vamos a hacer. Me gustan los vídeos en dos partes, hay un unboxing luego. Exacto. Muy bien. Vamos a hacer la selección. Esto, por supuesto, eh, haremos el pago a estas webs eh, pues con el, el método menos peligroso de todos, un PayPal en el uh. que metamos dinero. Porque esto... Adiós, tarjeta. Porque... No, no, la tarjeta, <risas> o sea, ni la, ni la tocaremos. Y, y bueno, y, y a ver si nos llegan las camisetas. Yo me fío de ellos, pero tiene mala pinta, ¿eh? Vamos allá con las camisetas falsas. Ilie, hemos empezado por el Liverpool. Vale. La recopilación del Eso Liverpool... está organizada por equipos. Sí, bueno, por equipos. Bueno. Eh, ya, ya verás. <risa> la, la selección del Liverpool, tengo que decir que de todas, es probablemente una de las más demenciales. Una de las más demenciales. Vamos a empezar con la primera de todas. Y nos vamos a una versión que bien te podría vestir en alguna película, algún personaje de Almodóvar, porque te quiero presentar en sociedad la camiseta de lunares del Liverpool. <risa> bueno, primero te decías que 16 euros me parece bastante digno. <risa> um... Para esta puta mierda. <risa> <risa> um... Claro, lunares. No existe Por supuesto, ningún equipo lunares, del mundo que juegue lunares. Lunares ¿no? que en el dorso se repiten. Son, son lunares por todos lados. Lo cual hace, hace también un poco difícil ver el número de en cuestión. Por o sea, supuesto. estos señores claramente les sobraba este modelo de camiseta, decidieron pegarle por la parte de adelante el logo y... Hostia, es demencial. Y el escudo... Es demencial. Por supuesto, que quede claro que todas estas eh, webs son denunciables, porque el Liverpool podría cerrarla, podrían demandarles ahora mismo. <risa> ahora mismo, por supuesto, no vamos a... Además de New Balance, por supuesto. <risa> vamos a intentar ocultar también... O sea, no solo no vamos a denunciar a esto, sino que además les vamos a hacer negocio. Es eso, lo claro, entendido bien, pero, ¿no? Pero, hombre, vamos a comprar camisetas que ni existen. Ya. Entonces, pues bueno, en cierto modo... Lunares, horrendo. Quiero, quiero decir, creo que somos horrendo. alegales. Horrendo. Esto es absolutamente horrendo. A menos horrendo. que vayas a bailar flamenco, <risa> no tiene ningún sentido. <risa> eso te iba a decir que dentro de lo que es bailar flamenco, pues bueno, ¿qué nota le das a esta aberración? <risa> es aberrante. Un, es que, no sé, un 2. Un 2. Un 2 un dos porque me gustan los lunares. Hostia, pero estás empezando muy bajo. Es que no sabes lo que viene. <risa> Hombre, es que no me veo capaz de darle más de 2 a esto. Bueno, eh, una cosa que sabéis que es eh, fundamental en el Liverpool es vestir de rojo. Bueno, pues para nuestros amigos eh, asiáticos que hacen estas camisetas, esa norma se la saltan un poco y se la pasan por el mismo forro. Porque han creado una camiseta naranja del Liverpool. <risa> una camiseta naranja que quema las córneas cuando la ves directamente. Recordad que hace poco el Liverpool ya viste una camiseta naranja. Pero una cosa es eso y otra cosa es este, este, este naranja extrañísimo que tiene un... Además un, tiene un estampado muy feo, ¿no? Tiene un estampado rarísimo. Con figuras geométricas difuminadas. Rarísimo. Y sobre todo lo que me impacta es este naranja. Uf. A mí lo del naranja me parece criminal. Quizás es un homenaje a Virgil van Dijk. 
Es y a probable. Ginny Vainaldum. Sí, o a, o, a ya tu, o a tu padre, porque la verdad es que como homenaje... <risa> o, falla, al o al naranja. Falla por todos lados. Pero, Ilie, eh, si esta te ha parecido fea, agárrate a lo que viene a contar. Hombre, a esta le pongo un 4, ¿eh? Vale. Vamos a ver qué nota le das. A ver, yo también quiero que... Me preocupan que... mucho las huevos en las que estamos entrando, también te lo digo, ¿eh? Nada, nada, todas, no salta en ninguna el, el antivirus, así que al menos eso. <risa> eh, tenéis que Me saber preocupa que mucho yo... el link. Claro, yo para... <risa> A ver, yo para organizarme, ¿vale? La lista de los links, he ido poniendo cada una, cada camiseta con una palabra, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Liverpool, hemos visto camiseta lunares, camiseta naranja, y la que viene a continuación la he llamado inexplicable. Eh... <risa> no. Es que ya la definición, ya del link, me espero, no me espero nada bueno. La definición, atención, porque es Classic Version Liverpool Black Thailand Soccer Jersey. Y, y y tres Sabemos as. que es negro, me preocupa mucho lo de Tailandia. Sí, y, y pone tres as. Te aseguro que lo veas es por el grito que pegas al verla. Es a... A ver, quiero verla ya, estoy ansioso. Atención, atención a lo que viene a continuación. Atención a esta aberración. Le está costando cargar. Bueno, es que es una web, hay que cargar, decir que ¿eh? es una web de Rumanía, ¿no? Sí, creo que sí. El dominio está en Rumanía. Dice... dice Aquí lo tienes. Espera que lo estoy ampliando. Pero un momento, un momento, un momento. Pero es que no es una camiseta. <risa> Efectivamente, Ilie, eh, nuestros amigos de, de esta web se han inventado esto. Eh, no sé muy bien por dónde cogerlo. Pero a ver un segundo, a ver un segundo. ¿Qué ¿Esto es, es esto? una camiseta de fútbol? Esto es una camiseta de fútbol. ¿No ves que pone, que pone New Balance y el escudo de Liverpool? Y, y esto le han puesto, es como una pegatina encima, ¿no? Le han, puesto, le han puesto un versus, que no sé muy bien qué es, y luego le han puesto como un motivo... ¿Qué es esto, griego? Bueno, a ver, yo creo, decir, yo creo si que es, sí. es, es fenicio. Bueno, te digo, también si los fenicios hubieran trabajado esto, se habrían extinguido a los dos días. <risa> Pero, ¿qué, ¿qué me dices de esta camiseta? Bueno, o sea, ¿cuál es una... el proceso mental que te lleva esta camiseta? Por supuesto, luego ves el dorso y aquí tienes el, el 96 de Hillsborough y demás. Es una camiseta de fútbol, Ligue. Es una camiseta. Pero hay una cosa, hay una cosa. ¿Hay alguna descripción en texto? <risa> no, para que nos ayude un poco a. <risa> Hay ah, instrucciones sí. de lavado. <risa> instrucciones de envío. Shipping and payment. Y luego, pues, nos, nos dejan claro... Cuidado, cuidado, cuidado esta nos foto. Nos dejan claro que es barato. No, cuidado esta foto. Es que está sobre la baldosa. O sea, la, la has tirado en la baldosa. <risa> y otra vez. Y la ha vuelto a hacer otra foto en la baldosa. Por cierto, la baldosa es un poco sucia, ¿eh? Las cosas como Pero son. qué locura es esta. Es una auténtica locura. Bueno, es un cero patatero. Bueno, hombre, es un claro. cero. O sea, no, no, no darle un punto a esto. No, es imposible. Pero esto es lamentable. Lamentable. ¿Qué relación además tiene? ¿Qué mínima relación tiene con nada realmente? Estoy flipando, es, de verdad estoy flipando. Es chocante esta mierda. Pero yo de verdad les enviaría un mail para, pre, para, para pedir explicaciones. Y para denunciarles. Oye, en el mismo. ¿Te imaginas? Les mandamos un mail en el que decimos: uno, queremos explicaciones, dos, queremos denunciaros y tres, queremos la camiseta. <risa> queremos las tres cosas. Me parece alucinante. Es ¿eh? increíble esta basura, ¿eh? Increíble. Bueno, todavía nos queda mucho en Black este. Thailand. En este viaje. Bueno, eh, por ahora. <risa> Por ahora sí es que estoy intentando. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado al lema de esta web. <risa> Las camisetas hacen la vida mejor. Bueno. No será esta. A ver, esta. No es esta, no, amigos. No, no caerá esa prueba. No nos engañéis. O sea, no, no es esta. Bueno, ya tenemos las del Liverpool. Madre mía. Bueno, esto es un cero. Esto ha sido un cero, sin duda alguna. Y ahora vamos a pasar a las del Manchester United. Vamos allá. En el Manchester United ya sabéis, muchachos, que han estrenado eh, una nueva camiseta esta temporada que simula casi una cebra. Esa, esa camiseta, no sí, la has visto. Sí, Esta de rayas con la que sí, la jugaron eh, Champions League. Sí, 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 sí. El caso es que antes de la publicación de esa camiseta hubo una primera filtración, que es básicamente que desde Asia se debieron enterar de que ese iba a ser el patrón, ¿vale? Y dijeron, pues hacemos uno nuestro. Hacemos una y luego si nos equivocamos, bueno. Va. Bueno, el problema de hacemos una es que hicieron una, pero las rayas las multiplicaron por 200.000 al cuadrado. Atención a esta mierda. ¿Qué opinas de esto? <risa> A ver, aquí hay varias cosas. O sea, hay muchas Lo primero horas. hay una embolia. Lo primero, lo primero, el patrón cebra está logrado. A ver, eso el patrón sí. cebra está logrado. Me gusta el contraste con el rojo, tengo que decirlo. Sobre todo en cambio, te... el Chevrolet está en blanco, entonces no, 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 no lo han pensado bien esto. Bueno, y que esto, es, si os fijáis, en la camiseta verdadera tiene rayas. Pero es que comparado con esto, ahora me parece que la otra es lisa. A ver, digamos que esta es la camiseta oficial 
del Manchester United <risa> si hubieras consumido afetaminas. Efectivamente, efectivamente. Una serie de drogas que... Eh, Estupefacientes. Por supuesto, no hay explicación tampoco, ¿no? No, no, no hay ningún ¿Te la venden como la tercera equipación de verdad o no? Sí, pero quiero que veamos el dorso porque el dorso, claro, no tiene, no tiene nada. No tiene... El dorso es una fantasía, ¿eh? Fíjate el dorso. Hostia, esto te lo firma un artista en el Guggenheim, ¿eh? Madre mía. Madre mía, por supuesto el número ni se ve. Um... Eh, camiseta de Manchester United, formación negro-blanco réplica. <risa> Y nada más, por supuesto, nada más. Cuidado, método de pago, ¿eh? Tarjeta nos dejan, de crédito. Nos dejan por Paypal. Western Union. <risa> mm. Mira, 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 está, mira. Su, está su mail. Está su mail. Bueno, vamos a escribirles. Pero tiramos, tiramos de Paypal y, y a tomar por saco. <risa> bueno, vamos con... Tiramos de Paypal después de quitar todo el dinero del Paypal y dejar exactamente <risa> lo que queda la camiseta. Vamos con la siguiente. A ver... <risa> Uy, me preocupa mucho esta descripción, ¿eh? La siguiente se llama roja destrozada. A ver, hay algo, hay una tendencia... Destrozada, que es como acaba tu vida después de ver esta camiseta. Te aseguro que con esta vas a flipar. Hay una tendencia, ¿vale?, en las páginas eh, asiáticas de falsificaciones, que es como eh, tirar brochazos y, y como, si lo, como si maltrataros una camiseta del Manchester United y venderla. Lo que viene a continuación puede herir la sensibilidad de algunos fans del Manchester United, vale. te lo aseguro. Esto, por supuesto, es una camiseta absolutamente falsa, gracias a Dios. Pero, Ilie, Me te preocupa presento, mucho que todas son de Tailandia, ¿eh? Te, te, te presento... Pero un momento, un momento, un momento. La especie. ¡Hola! ¿Pero qué es esto? Flipan en. Oye, hay una W. Sí, sí. De, es eh, una camiseta de la WWE. Y también hay, hay dos X. Hay X. Bueno, X que yo creo que es de valoración de que estos los niños no pueden. No, 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 no. Pero mira a la derecha. ¡Eh! 122 opiniones, 5 estrellas. ¿Qué pasa aquí? Bueno, si te fijas, en realidad en todas las camisetas hay más o menos 122 opiniones y en todas hay 5 estrellas. Llámame loco, pero creo que los bots no tienen mucha autonomía a la hora de, de poner valoraciones. Bueno, ¿qué opinas de, um, de esta mierda? Hombre, yo no sé por qué dices que es falsa, porque aquí vemos claramente a Eric Belli, que está, que está posando con la camiseta. Hombre, yo le veo mamadísima a Belli. Por supuesto, el patrón se repite en el dorso, por si no tenía suficiente con ver la, la, el frontal. No, está mamadísimo. Se repite en el dorso. Es un es una auténtico crimen. Es también. una W. Es horrible. Y estos fantasmas todavía ponen la marca de agua de la web en plan, ey, que nos sí, van a robar eh, el diseño. Esto es nuestro, ¿no? Pero, <risa> que esto es nuestro. ¿Dónde vas, fantasma? ¿De ¿Dónde vas? Bueno, eh, ¿pensabas que esta era fea? Muy fea, sí. Lo, lo, vale. lo pensaba y lo pienso todavía. Pues déjame enseñarte una reinterpretación aún más delirante. Porque en rojo te va a parecer hasta bonita. ¡Zasca! ¡Ostras! <risa> ¿Qué opinas? Wow. ¿Qué opinas de esto? Ey, pero esta no tiene W, solo tiene X. Tiene bueno, una Z. Esto tiene 3 X, tiene una Z. Esto al menos no, agradecemos que el dorso está limpio. El dorso Anda. está limpio, le podemos poner un nombre, si queremos. Le podemos poner denigrancia, Meredith, <risa> lo que sea. Pero atención a esta, a esta camiseta. ¿eh? Hombre, wow. esta camiseta es aún más fea que la anterior. Porque este azul fosforito es para tirar ¿Han puesto la Adidas o han, han puesto, por ejemplo, Adidas? No, o... no, Adidas, Adidas. ¿Le han puesto con... es, esto es lo tipo de falsificado, pues si falsificamos, falsificamos bien. Falsificamos <risa> bien. Por su Chevrolet. Si vamos a escudo, delinquir, delincamos claro, con todas las letras. Vamos a ver, ¿delinquimos a medias o delinquimos hasta el final? Sí. Mira, vamos hasta el final vamos, vamos. y ya está tirando. Y todavía estos fantasmas te ponen eh, plus por los, por los baches. Hombre, sí, por supuesto. O sea, plus respect. Por supuesto. Te además, cascan un euro. Y además los cabrones, te, te, como no confían mucho en el Manchester United, te dejan poner Europa League o Champions. <risa> oye, <risa> oye, 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 ¿Y puedes poner los dos? Pues eh, 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 eh. ¿Le ponemos todo? Sí. <risa> va, 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 tío, va, va, va. Le ponemos Premier League blanco, Premier League oro, respect, UEFA Champions, UEFA Europa League negro y UEFA sí, Europa League oro. Voy a, voy a, eh, eh, y a ver qué hacen. Que me dejas seleccionarlo todo. Van a flipar. Nos van a poner una manga llena de parches. Sí, 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 va, esto lo hacemos. Hostia, va, el, reto, el reto es que la camiseta venga con todos los baches disponibles. A ver cuántos vienen. Yo creo que se van a dejar la mitad, los cabrones. Hombre, si pagas. Buah, a ver si les caben, ¿eh? Me estoy imaginando a alguien en Tailandia diciendo, madre mía, ¿qué hago con esto? <risa> Le voy, a, le voy a rodear la manga de parches. <risa> bueno, eh, ya habéis visto la delirante del Manchester United. Aparte también, antes os hablábamos de consumo de sustancias eh, peligrosas. Bueno, pues la que viene a continuación es... Todas vienen de Tailandia. ¿eh? Exactamente como me imagino. La visión de alguien que acaba de consumir un montón de sustancias distintas. Porque atención a esta Phantom Hombre, la Black. la descripción, Phantom Black, sí, Phantom, Thailand. Phantom, Phantom Fantasma, Fantasma tú. Fantasma tú al hacer esta camiseta. Porque eres un, eres un auténtico fantasma. ¿Me compras que es un poco una televisión sí. eh, que, que, no, que no... Que no, no sintoniza bien. ¿No sintoniza? No sintoniza bien. 
y realmente no sintoniza bien y además te estás intentando meter en el canal en el canal guarro porque esto es un auténtico crimen de bueno, hecho, en fin, de mira, hecho, mira de... las valoraciones otra vez 200 y todas 5 estrellas hombre, a alguien, llámame loco pero creo que a alguien no le habrá gustado esta camiseta ¿no? ventas 267, ya fijo <risa> eh, que de hecho si me compras que la figura rosa es un perro no sé dónde estás viendo el perro. Esto parece el test de Rorschach. <risa> claro, claro, claro. ¿Dónde ves un perro? Lo rosa... Yo veo un culo y dos piernas, ¿eh? Es un perro y se ven las dos patas de delante. No, nah, yo, veo, yo veo un culo y dos piernas <risa> y un club de alterne. <risa> Directamente. Bueno, hemos Esa terminado, es la opción. Hemos terminado con el Manchester United y con el Liverpool. Ya tenemos varias candidatas a venirse a esta reacción, ¿eh? Ya tenemos varias. Ahora vamos con el Tottenham. Hay dos, ¿vale? Una de ellas, no estás preparado. No estás preparado. No, pero no estoy preparado para nada de lo que estoy viendo. La primera es una reinterpretación que han querido hacer nuestros amigos y que de fliparse tanto, lo que acaban de hacer es una guarrería. Es una guarrería. Aquí lo tienes. Cuidado que es versión, versión limitada. Versión ¿eh? limitada, Tottenham, Tailandia. Yo aquí lo que veo, Ilie, es una camiseta de Tottenham manchada después de comer unos espaguetis con pesto. Cuidado, te doy otra opción, ¿eh? eh bueno, esa es una evidente. Y yo creo que... Eh, el tailandés que la hizo, luego se la puso y se revolcó por la tierra. Esta es una opción. Y la otra es que, cuidado, la camiseta del Arsenal de este año, con toques mármol, estuviera basada en este innovador diseño. Efectivamente. Estamos hablando de que el Arsenal se inspiró en sí, el sí. Tottenham. Claro, esta camiseta tiene muchos problemas. Tiene el cuello de... Bueno, muchos. Infinidad de problemas. Tiene un cuello con un botón. El cuello con botón que da la sensación de todo pijama. Este cuello un poco extraño... Pero es que además luego, ¿quién va a salir a la calle con esta aberración? Nadie, Porque nadie. pareces un, un cerdo. Un cerdo, absolutamente. Vale. Esta... Tenemos que escribirles a ver si nos la pueden enviar lavada. A <risa> sí, ver, ¿hay baches aquí o no? Patch, qué? patch. Le... Ah, ¿ves aquí? Solo puedes elegir un patch. Esta mm, está mejor. Es verdad. Esto tiene verdad. más lógica. No, pero queremos... ¿Puedes poner nombre y número? ¿Ponemos nombre y número? Queremos... Va, va, me estoy animando. Mola comprar. Hombre, esto es la hostia. Pero queremos... ¿Qué ponemos? Queremos el... Lo tenemos que pensar. Sí, no, no. no. Tu, tu descripción. ¿A esta que le has puesto? Sí, sí, tu descripción. Así sabemos cuál es. No, no, pero es que esta no la vamos a elegir, ya te lo aseguro. <risa> es, que no, es que me tienes que dejar enseñarte la siguiente. Adiós. A ver, ¿cuál es el objetivo, Ilio Learte? ¿Cuál es el objetivo? Conseguir las tres más feas de todo sí. Internet. Y esta viene Camisetas siendo una. de la Premier League. Esta viene siendo una, ¿no? La que viene. No leas, no leas la descripción. Es que quiero que esta te pille por sorpresa total. Esto eh, creo que es insuperable. Creo que esto no lo puedo superar de ninguna manera. ¿Pero qué es esto? <risa> Pero un segundo. Estoy flipando. Pero a ver, un segundo. Estos cabrones han puesto un esqueleto. No me lo puedo creer. Han puesto un esqueleto debajo, además, de la publicidad del logo y del escudo. Estoy flipando. Cuidado que podemos poner todos los, los baches bueno, por eso. Bueno. Aquí podemos poner nombre, número, parche de Premier League. Además, ojo. Podemos poner parche de Premier, de haber ganado la Liga y de haberla perdido, los dos a la vez. Podemos poner Respect, Champions, Europa League, todo. Pero y una cosa... Eh, esta es insuperable, Ili. Esta pero es que, insuperable, pero hemos que tocado es, techo con esta ¿Qué estaban idea. pensando? No tengo ni idea, no tengo ni idea de qué pasa por la cabeza. Antes pensábamos en lo de los fenicios y ya nos parecía una auténtica locura, pero esto no tiene ninguna inspiración artística. Sí, en todo caso, eh, en anatómica. A ver, yo, yo te voy a decir... ¿Qué relación tiene el Tottenham con, no, no, no. con el esqueleto? Te voy a decir lo que pienso. Aquí hay una explicación clarísima para la camiseta de antes de Liverpool y para esta. A esta gente le sobraba camisetas de esqueleto. Tenían camisetas de esqueleto, por lo que sea. estas camisetas? Pues eso, ese fue, exactamente, ese fue exactamente el problema, que sí. nadie las compraba. Y dijeron, bueno, pues ¿qué hacemos? No sé, tío, métele un escudo del Tottenham y a ver si alguien la compra. ¿No te parece que esto es un producto...? Y entonces, el escudo del Tottenham llegó a posteriori. Yo creo que esto es un producto de un mítico no hay huevos. Oye, Chong, no hay huevos de meterle... <ríe> A estas camisetas que nos sobran el excedente de esqueletos, el escudo del Tottenham, que no. Que no. Tráeme 100. Allá voy, chumpei. <risa> Allá voy. Bueno, eh, sin palabras, ¿no? Mm. De hecho, ya se ha visto. Es posiblemente, la, es posiblemente Hombre, la, la camiseta más fea, no de fútbol. La camiseta. En global. La camiseta, verdad, y en 45 años he visto muchas camisetas feas. Esta es posiblemente la camiseta más fea de la historia, porque es verdad, sí. solo con el esqueleto ya sería muy fea. Si además la haces en camiseta de fútbol con el logo, <risa> o, sea, es, o sea, es una cosa que no tiene ningún sentido. Es delirante, macho. Es verdad que es probablemente la Tú camiseta Tú aquí intentas más fea, pensar, ¿cuál era el propósito del diseñador? 
Quien dice diseñador, dice el señor. Bueno, hombre, a ver. No, no sé si sería digno de tal título. Diseñador, eh, terrorista, asesino. <risa> pero, ¿qué, ¿qué había en su mente en no este momento? No tengo ni idea. No. no tengo ni idea, pero es absolutamente denunciable. Bueno, está por supuesto, <risa> ya doy por hecho que se va a venir a esta reacción, esta camiseta. Hombre, está ahí la de los fenicios, ¿no? Estoy deseándolo, estoy deseándolo. Vamos a seguir con el Arsenal. En el Arsenal tenemos, sobre pero todo... Pero yo atrás le pondría esqueleto y el 9. Algo así, tío. Claro, algo así. así sabemos cuál es. O, o, o llorente. <risa> En el Arsenal, la primera de todas es una camiseta que sigue un poco la tendencia de los últimos años, de que parece Uf. que una criatura nacida en Chernóbil ha escupido sobre la zamarra, en este caso, de los Gunners. Es feísima, Aileen. Mm, o es eso, feísima. o te has sumergido en las profundidades de los mares. Efectivamente. Ya está. Pero unos mares, ciertamente, Los mares contaminados. Claro, o sea... O2 hay, pero también hay RB, K y toda la... Tabla en este caso, el diseñador fue a darse un bañito en la costa de Fukushima, y salió con la camiseta así. Salió con la camiseta así, con tres ojos y cuatro brazos. Bueno, no solo tenemos esta camiseta... Pero además el escudo del... no está descuento, el escudo era fosforescente. Sí, sí, también, también, es una auténtica locura. Pero atención, porque si te gustan los escudos te va a encantar esta camiseta. Esta camiseta lo que refuerza es la identidad del Arsenal, hasta el punto de que te da un bofetón en la cara con el escudo del Arsenal. No, hombre, no, hombre... ¿Quieres escudo del Arsenal? Pero pues ¿qué toma has dos. hecho con esto? Pues toma dos. Pero ve... Madre mía. No, 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 está... Te digo una cosa, esta es la más fea de todas, <risa> la más fea de todas, porque no tiene nada sentido, es no tiene horrible, nada sentido, tío, es, es decir, han puesto un escudo gigante debajo del escudo, Claro, claro. y han dicho, oye, nos queda mucho blanco a la izquierda, pues pégale unos pintazos ahí. Es que encima tiene brochazos, fíjate la manga derecha, la manga derecha tiene brochazos, brochazos sin ningún oye, tipo de Oye, ¿la parte de, de atrás sigue el escudo? La parte de atrás escudo, no? encima se corta, y entonces No me digas. Es, mira, 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 la parte de atrás Pero qué cutres. blanca. Absolutamente oh, blanca. ¡Qué cutre! Vamos a acercar la parte del escudo para que veas un cutre? poco mejor. Fíjate, Adidas ni se ve, los pobres hombres, que encima que les, les hacen estas aberraciones. Yo insisto, creo que pone Adidas, ¿eh? <risa> o sea, yo creo que ahí no pone Adidas. Adidas, ¿eh? el, el portero del Milán. Bueno, ya veis que esta es una de las camisetas más feas que hemos podido encontrar en oh, internet. Es francamente horrenda. Es que es muy fea. ¿eh? No, brutal. ¿Saldrías con esto a la calle? Pues no, 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 no. Ha cambiado muchísimo dinero. Ha cambiado muchísimo dinero. Ahora sí, vamos a pasar al, oh, al siguiente equipo, eh, <risa> que se llama, es el Chelsea, y el nombre que le hemos puesto a esta camiseta, ¿cuál es, Ilia? Cocaína. Cocaína. <risa> a ver, creo que se va a explicar bien en cuanto hablamos el enlace. Ay, 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 Atención ay. a lo que viene del Chelsea. Se está cargando. Ay. Zasca, ahí tienes. ¿Pero qué es esto? Madre mía. En este caso, a ver, os voy a explicar también lo que ha pasado. Eh, el diseñador de la camiseta ha construido una máquina del tiempo. Es verdad. ¿Vale? Y ha viajado a los años 60, a la época de la psicodelia, del LSD. Se ha pegado un viaje en el LSD, ha regresado y entre el LSD y el viaje en el tiempo ha hecho esto. Bueno, ha regresado la camiseta. El diseñador ha muerto. <risa> Eh, eh, Juan, cuando se la ha enseñado, me ha dicho que esto era una vuelta a los Beatles. Claro. Pero es verdad que también hemos coincidido en que ha, hemos ido a una, a una época en la que sustancias, las sustancias volaban por el aire. Sí, sí, sí. Finales de los 60. Sí, Finales sí, de los sí. 60, clarísimo. También un poco un homenaje a los pavos reales. ¿eh? Eh, una pregunta. ¿Al escudo qué le ha pasado? El escudo, tengo una intriga bastante grande porque... No Hombre, que... aquí ha pasado algo. Claro, o sea, no creo que haya sido decolorado. Aquí yo creo que al escudo le ha pasado un camión por encima. <risa> A ver, en serio, ¿no se puede ver mejor? No Hombre, se puede algo ver ha pasado. Mejor. También es digo, ves, gracias, gracias a Dios. Me intriga comprarla para ver qué pasa en el escudo aquí. <risa> Por supuesto, eh, bueno, es que... 122 además, otra vez, ¿eh? 122. ¿No es, no es casualidad que sean 122 exactas? Hombre, yo no creo en las casualidades, porque además... ¿Se pueden son, ver las opiniones? ¿Podemos leer estrellas. alguna? Eh, si te fijas, son 122 y no hay ninguna review. Por lo que sea, es gente que pone 122 y, y ya está. Eh, material poliéster, es decir, que tocarlo da bastante grima y luego me hace mucha gracia que en el apartado aquí como de ayuda pone mándanos un email, eh, pregúntanos, una, pregúntanos algo, a ver, no tengo una pregunta, tengo 100. <risa> <risa> no sabría ni por dónde empezar. No, y sobre todo, y cuando dice eh, preguntas más frecuentes y ayuda, se refiere a mandar ayuda al diseñador, claro, claro. se refiere a enviar una ambulancia. <risa> Ayuda psicológica, algo de ese tipo, claro. O sea, es donar para que le ayude claro, claro, claro. al diseñador. Bueno, hemos Ay, ayuda, sí, 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 para esta persona, ayuda, que claramente sí. está enferma. Hemos acabado con las de equipos grandes, por ejemplo, con el Manchester City. Tengo que decirte que sorprendentemente no he encontrado ninguna, también porque ellos ya en su versión oficial han hecho claro. algunas que habríamos considerado eh, falsas. 
Y vamos con un extra con tres camisetas. Que... Claro, estoy pensando, esa es la parte buena, de diseñar camisetas muy feas, que sí, luego ya, ya evitas claro. que alguien te las pueda piratear. Me ahorras, el, claro. me ahorras el trabajo. Vamos a terminar con un extra fuera del Big Six. La primera es de Inglaterra. Ya sabes que Inglaterra puede vestir... Blanco, todo elegante, caso, blanco, rojo. Rojo o en todo caso azul. ¿Vale? Bueno. Pues nuestros Algo me amigos, dice que no, no sucede ninguno de estos nuestros colores. Nuestros amigos ¿no? tailandeses dicen que azul, rojo y blanco, sus huevos. No, hombre, no. Atención a esta camiseta verde con rayas horrible que me he encontrado por internet. Es una cruz pixelada, ¿no? Es horrible. Es horrible, es una cruz pixelada. De hecho, el yo Ku creo que es un Klan, poco, es un poco el Ku satánica. El Kukux Clan ha venido a visitarte mmm, en plena naturaleza. Y vas a morir. <risa> Es... Ojo, es horrible, macho. Es horrible. Es está horrible bien, está esta bien. camiseta. Luego las mangas tienen como una especie de, de interferencias. Bueno, parece un, un polígrafo, pero con alguien que está mintiendo es muchísimo. muchísimo. Parece un polígrafo. Un polígrafo, pero un polígrafo de, de Pocholo. O sea, parece un polígrafo... ¿Te aquellos tiempos en los que Pocholo hacía polígrafo? Sí. Me, sería un polígrafo si lo estuvieras haciendo sobre una cama de brócoli. Es cierto. Es cierto. Y saldría pues esta aberración. Por cuidado, supuesto, cuidado con los baches atención, también. Atención, ¿eh? les podemos poner... <risas> Euro 2016, Euro 2020, Living Football, que no sé lo que es, <risa> Qualifiers, Respect, UEFA Nations League y el Mundial de 2018. Buah, es que esta es tentadora por ponerle todo. <risa> a ver, yo venía pensando... Cuidado en que al mismo tiempo esta camiseta te puede servir para la Euro del 2016, la Copa del Mundo de 2018 y la clasificación para la Copa de 2020, bueno, que además ha sido aplazada. Y para Living Football, para Living Football sin más. Espectacular lo de esta camiseta. Hombre, yo con esto tengo ganas de dying football. Sí, sí, sí. O sea, tengo ganas de morir. De, de empezar a ver curling. Vamos con las dos últimas. Estas, ojo, te tengo que decir, no son necesariamente feas, pero bueno. me parecen unas falsificaciones tan malas, tan baratas, tan lamentables, que las tenía que meter. La primera es de los Wolves. Atención a los Wolves porque si la FA y la Premier League tienen unas normas para el escudo, nuestros amigos dicen que por mis huevos, toma escudo en todo el pecho. <coughs> ¿Qué es esto, Ilia? A ver un segundo. O sea, no han puesto el escudo. O sea, no han puesto el escudo donde toca el escudo. Claro. Y en cambio lo han puesto en grande. Entonces, han dicho, como... le, claro, ellos les han dicho, no, no, escudo no lo podéis poner. Ah, vale, pues no lo pongo, no hay ningún problema. ¿No te, <risa> <risa> ¿No te parece que es un proceso mental en el que los Wolves dicen, no, no, no nos vamos a poner el escudo, nos vamos a patrocinar? ¿Y los Wolves están patrocinando a los Wolves? Es verdad, es verdad. Te tengo que decir una cosa, Dicho en cambio, esto, ¿eh? la camiseta es bonita. Claro. <risa> Me jode porque es bonita. Sí, sí, sí. sí, sí. Es que negro con, con naranja. Sí, eh... sí, sí. Y ahí con todo el escudo encima. Lo que pasa es que ahora aquí ya veo un problema, que es que lo de arriba es amarillo y lo otro es naranja, ¿no? A ver, a ver hay que saber dónde nos estamos metiendo. Nos estamos metiendo en la deep web. En la deep web, entre otras cosas, el, la gestión cromática no la lleva muy bien. O sea... Eh... Es verdad que luego las ilusiones que te haces en el, en el diseño claro, ordenador... Claro. Es que aquí parecía más... Fíjate, el diseño Hombre. ordenador... y atención Es que ahí luego, era todo naranja. Toma. Aquí ya hay amarillo claro, y naranja. Esto es un pedo en tu cara. O sea... Bajona clarísima. Y por último, hablando de mezcla de colores, te va a gustar mucho la que he encontrado del Leeds. Ahí. Una camiseta, por supuesto, que jamás salió a la venta y que no sé muy bien cuál es el diseño. Claro, Special Version. Un carajo Special Version. ¿Qué es esto, Ilia? Una manga de un color, otra manga de otro color. Hombre, pues te diré una cosa. Nunca había visto yo esto... No, 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 yo tampoco. Y creo que hay una razón. <risa> Pero realmente mitad y mitad, porque fíjate, el amarillo va por la parte de atrás del cuello y el azul hace la parte de adelante. Efectivamente. Y así están perfectamente igualados. Cuello de pijama otra vez, para parecer aún sí. más subnormal llevando esta camiseta. <risa> Y no tiene más, no tiene más, pero es una camiseta que no tiene ningún sentido. 133 opiniones, 5 estrellas todas, y como puedes ver, por lo general, yo creo que la gente que compra una camiseta compra todas, porque siempre hay una venta media de 200 y pico. Hombre, mmm, son sospechosas estas cifras, no te quiero son engañar. Sospechosas. Y por la parte de atrás es blanco... Y por la parte de atrás, gracias a Dios, es, es todo blanco. Todo blanco. Eh, posa sobre los mismos azulejos, la camiseta. Sí. Por lo que sea, creo que les llegó un paquete bastante grande. Sospechoso. Y hasta aquí, Ilie, nuestra, nuestra selección. Ahora toca elegir las camisetas que van a venir a esta reacción para tenerlas con nosotros. Hombre, a ver. Y luego sortearlas. Hombre, la del esqueleto Entonces, es evidentísimo. Esqueleto sí o sí. Esqueleto es evidentísimo. Creo que Liverpool-Fenicia... El tema con Liverpool-Fenicia es que es muy para el mismo estilo a la del Tottenham. Entonces yo no sé si hay de cantarnos por otro estilo. Azul eh, fosforita destrozada del Manchester United. A mí me ha gustado bastante. ¿Azul fosforita cuál era? Te la vuelvo a repetir en un momento <risa> para que vuelvas a fliparlo. ¡Ostras! <risa> ¡Buah! <risa> Hombre, está... Uf, es horrenda, ¿eh? <risa> es que es muy fea. 
Es que es muy fea. Bueno, estas que podemos ponerle todos los baches. Hombre, es, ya acabamos ah, de es hacerlo. Verdad, es verdad. Vale, ha, entonces. Hagámoslo a lo grande. Esqueleto. Esqueleto. Tenemos. Azul eh, fosforita. Azul fosforita. A ti te ha molado mucho la, el escudo gigante Boa, del esa Arsenal. Es muy fea, ¿eh? Que es realmente fea. Es que además detrás podemos ponerle escudo gigante. De nombre. <risa> y esto me parece un gran punto. O Daniel Cebollas. <risa> Cebollas, le ponemos cebollas. Le ponemos va. cebollas. Va, venga. venga, hacemos ese y cebollas detrás. Vale, y <risa> Chelsea Cocaína, pues, a ver, es fea, pero comparada con las otras no es tan fea. No, pero si hemos elegido tres. Hemos elegido tres. Bueno, nos quedamos entonces con... Esqueleto, esqueleto cebollas... Cebollas y azul fosforita. Va. Vale. Azul fosforita, nuestro objetivo es que vaya con todos los sí. parches. Con absolutamente todos, todos, todos y todos. que ellos vean cuáles ponen. A ver cómo se las apaga. A ver qué pasa, claro. Porque claro. vamos a hacer el unboxing en directo, o sea, lo grabaremos en directo. Claro, vamos a flipar, vamos mm. a flipar. Luego, eh, a ese no le ponemos nombre. A azul fosforita, o también. Fosforita. <risa> Hombre, yo le pondría el nombre que tú le has puesto aquí. Vale, un momento, un momento. Vamos a ir pensando. Azul fosforita, <risa> todos los parches, ¿vale? Sí. Y en nombre, yo creo que debería ser un homenaje a los LEDs de nuestro bar. Vale. Por tanto, creo Ahora, que es de justicia ponerle el nombre de algún club que lleve los, los que siempre decimos que lleva los momentos. Bueno, podemos poner men, momentos, pétalos. Ah, pétalos, pétalos. Ponemos pétalos. Pétalos. Va. Vale. Pétalos, pétalos detrás. Y número. Eh... No, no tiene que ser, ¿no? Bueno, se me ocurren varios, pero. Digo, di uno y le ponemos en pétalos. Ponemos pétalo 69. Pétalo 69. Venga, sí, pétalo, 69. pétalo 69. La persona a la que le toque esta camiseta en el sorteo, que tenga huevos a salir a la calle con eso, ¿eh? Pétalo 69 para azul fosforita. Pétalo 69. Vale. Esqueleto. Esqueleto. Yo le pondría un 11. Vale. Pues son como dos palos, ¿no? No sé. Vale, bien. 11 y, y el nombre y, es complicado. Y esqueleto, yo le pondría esqueleto. Esqueleto 11. Claro, esqueleto. Vale, esqueleto 11. Y nos falta una que era y nos falta escudo el, gigante. Y nos ah, no, falta ce cebollas. El Arsenal que ponemos cebollas y el, el 8, 8 de, da de Daniel Cebollas. Bueno, muchachos, pues hasta aquí <risa> nuestro viaje por eh, las catacumbas de Internet. Me voy despidiendo, me voy despidiendo en mi cuenta de PayPal, ¿no? Eso lo primero. Vale, vale, por vale. supuesto, te van a hackear el ordenador y la vida. Sí. Dicho esto, <risa> esperamos, esperamos que todas estas eh, camisetas podamos comprarlas y que salga todo bien. Si no saliera bien, claro. ponemos un post en comunidad de, oye, hemos esta no ha salido bien por lo que sea. Y hemos comprado otra. Claro, nos ha contactado la, la OTAN y nos ha dicho que esa no la podemos comprar. Nos ha contactado UNICEF. Os informaremos en el post de comunidad. Pero en principio, estas son nuestras tres elecciones. La del Arsenal, del escudo gigante y los brochazos. <risa> la del esqueleto del Tottenham. Y la de... Eh, ¿Cuál era la otra? Ya no me acuerdo. Azul ah, fosforita, azul. esqueleto... <risa> ¿Qué le vamos a poner? Y cebollas. Pétalos. Y todos los parches. Bueno, muchachos, esperamos que os haya gustado este vídeo. Un vídeo diferente. Sí. Las cosas como sí, son. Sí, sí. Y un vídeo que tendrá, Muy diferente. Tendrá segunda parte. Claro. Esperamos que la tenga. Unboxing de las tres camisetas piratas más feas de la historia. Si no hay segunda parte, nos han tongado. Sí. Lo cual también es una mala noticia. Pero espero que ahora tengáis muchas ganas del momento del unboxing y luego se sortearán. Ya os contaremos en el segundo vídeo cómo lo haremos. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, pues me podéis dar al like y también tenéis el botón de unirse para convertiros en miembros de la media inglesa y prolongar estos crímenes que hacemos en forma de vídeos. Además, si os ha gustado eh, el vídeo, esta estética del canal, tenéis la media inglesa shop para convertiros en compradores, iba a decir miembros, pero compradores de nuestros productos de la media inglesa. Tenemos tazas, tenemos libros, tenemos camisetas más bonitas que estas, mucho más bonitas, polos también mucho más bonitos sí. y muchos más productos. Nos vemos en el próximo vídeo y os esperamos en el unboxing de estas mierdas. Hasta otra. <risa> <risa>